سلام دوستان عزیزم مرسی که توی ویدیو دیگه با من همراه هستید امروز اومدم یه جایی که غیر ممکنه خورم شهر و آبادانی باشید و نشناسید ساحل زیبای رودخانه بهمنشیر وقتی برای تهیه ویدیو به اینجا اومدم از یه جهت خوشحال شدم از یه جهت ناراحت خوشحال از این نظر که اینجا رو پر از پتانسیل دیدم برای زیباسازی و جذب گردشگر رودخونه زیبای بهمنشیر و دو طرف رودخونه که پر شده از درختان نخل و انواع درختان دیگه که زیبایی خاصی به اینجا دادن از طرف دیگه خیلی ناراحت شدم که دلیل ناراحتیم رو تو ادامه ویدیو حتما به شما دوستان میگم به خاطر اینکه بعضی از دوستان خارجی کامنت کرده بودند که راجع به موقعیت جغرافیایی آبادان و خرمشهر یه توضیحاتی بدم اول از همه میخوام روی نقشه به صورت خیلی ساده و مختصر موقعیت جغرافیایی رودخونه بهمنشیر رو توضیح بدم و بعد از اون یه گشتی توی این ساحل زیبا میزنیم این نقشه ایران هست تو جنوب غربی ایران اون علامت قرمز رو که میبینید رودخانه بهمنشیر هست که آب اون مستقیم میریزه به خلیج فارس حالا رودخانه بهمنشیر از کجا نشعت میگیره بریم جلوتر براتون توضیح بدم اینجا آبادان هست و اینجا خرمشهر رود کارون وقتی به خرمشهر میرسه دو شاخه میشه یه شاخش به اسم کورکارون هست که میریزه به اروند رود تو مرز ایران و عراق و از اونجا غیر مستقیم میریزه به خلیج فارس یه شاخش هم میشه رودخانه بهمنشیر که از کنار آبادان میگذره و میریزه به خلیج فارس البته به صورت مستقیم در مورد بچه تصمیه بهمنشیر من یه سری سرچ انجام دادم و چیزی که از سایت ویکیپدیا متوجه شدم اینه که بهمنشیر از واژه بهمن اردشیر یا وهمن اردشیر گرفته شده که نام اولین پادشاه ساسانی به نام اردشیر بابکان بوده که دو هزار سال پیش بر ایران حکومت می کرد. اردشیر بابکان اقدامات زیادی رو تو این قسمت از ایران انجام داده رودخانه بهمنشیر شاخه اصلی و پر آب کارون هست که احتمال میره ساخته دست بشر باشه و به دستور اردشیر بابکان حفاری شده باشه اگه این فرضیه درست باشه هدف این کار اتصال رود کارون به خلیج فارس بوده تا هم آب کارون به خلیج فارس بریزه و هم از طریق این مسیر کشتی های دریانوردی از خلیج فارس خودشون رو به شهر اهواز مرکز استان خوزستان برسونن یه مسیر 120 مایلی که وجود رودخانه مثل بهمنشیر رو ضروری می کرد طول رودخانه بهمنشیر 90 کیلومتر، ارزش 600 متر و عمقش 4 متر هست این رودخونه مهمترین منبع تامین آب شرب و کشاورزی شهرهای آبادان و خرمشهر هست دوستان ممنون میشم نظرتون رو راجع به ساحلی بهمنشیر برای من بنویسید همچنین برای من بنویسید که چی کار میشه کرد که اینجا تبدیل بشه به قطب گردشگری خوزستان اینم یه رستوران سنتی که تو ساحل بهمنشیر درست شده هم غذاهای دریایی سرو میکنه هم میتونید اونجا قهوه و چای نوش جان کنید بریم این رستوران سنتی رو از نزدیک ببینیم 
دوستان اگه از مدل ویدیوهای من خوشتون میاد ممنون میشم که سابسکرایب بکنید و دکمه نوتیفیکیشن رو روشن بکنید تا ویدیوهای من رو به موقع ببینید و با این کارتون به من انگیزه میدید که ویدیوهای بیشتری درست کنم چیز جالبی که اینجا میبینیم این تخت های سنتی هستند که ویوشون به سمت رودخونه بهمنشیر هست و باعث میشه فضای خیلی قشنگی رو ایجاد بکنه دوستان اینی که اینجا میبینید اسمش موزیف هست یه موزیف سنتی که از نی درست شده و برای پذیرایی استفاده میشه فوقلاده زیباست یه موزیف زیبا و خیلی بزرگ که فکر میکنم گنجایش 25 نفر حداقل رو داشته باشه اینم نمای بیرونی موزیف که بزرگیش رو به خوبی نشون میده مردم آبادان برای ماهیگیری، پیاده روی، ورزش های فردی و گروهی و حتی برای پناه بردن به آرامش طبیعت به اینجا میان شبها و روزهای تعطیل هم یه جای مناسبی هست برای پیکنیک های خانوادگی بریم سمت اسکله قایقرانی رودخونه بهمنشیر که دوستان توی ایام نوروز خیلی شلوغ میشه و گردشگران خیلی زیادی برای لذت بردن از قایق سواری به اینجا میان فضای زیبایی رو هم که اینجا کنار اسکله میبینید هنر دست پرسنل شاغل در اینجاست که درخت و گیاه های تزینی زیادی رو کاشتن که باعث شده زیبایی خاصی به اینجا داده بشه 
زیبایی اینجا باعث شده که صدا و سیمای شهر آبادانم برای تهیه بعضی از برنامه هاشون از این لوکیشن استفاده کنند. پرسونل اینجا هم لطف کردن به من چند تا بوته از این گیاه های تزینی دادن رودخونه بهمنشیر ظرفیت خیلی بالایی برای جذب گردشگر داره که متاسفانه این ظرفیت انگار فراموش شده ظرفیت جاذبه گردشگری آبی از مهمترین اونهاست که متاسفانه مورد کم توجهی قرار گرفته کارهایی که میشه اینجا انجام داد برای اینکه گردشگر بیشتری جذب بشه و به اقتصاد شهر کمک بشه یکیش را انداختن تاکسی آبی جهت تردد از آبادان به خورمشهر هست که هم مردم سریتر بین این دو شهر تردد کنن هم کمکی به اقتصاد خانواده ها بشه و هم باعث جذب گردشگر بشه البته شنیدم قرار بود همچی کاری انجام بشه ولی متاسفانه حمایت کافی از طراح این ایده نشد کار دیگه که میشه اینجا انجام داد را انداختن سخرهای ساحلی تو هاشیه رودخونه بهمنشیر هست که هم کم بوده سخرهای روباز تو شهر برطرف میشه هم از غرق شدن افراد تو فصل گرم تابستون جلو گیری میشه و کار دیگه را انداختن مراکز قایقرانی و توسعه دادن اونهاست که گردشگرای زیادی رو از شهرهای مختلف جذب میکن من واقعا ناراحت شدم وقتی این همه پتانسیل رو میبینم ولی در عمل توجه موثری به این ساحل زیبا و خاص نمیشه از نظر من اینجا خیلی زیباست ولی میتونست خیلی خیلی زیباتر باشه اینجا یه زمانی قرار بود جزیره شادمانی ساخته بشه که این تر در چهل و هفت هکتار از زمین های هاشیه رودخونه بهمنشیر شروع شد ولی متاسفانه پروژه متوقف شد و به گفته یه بعضی افراد به خاطر عدم تأمین بودجه این تر با شکست مواجه شد اینجا چمن طبیعی زیادی داره که باعث جذب گردشگرای زیادی به خصوص در ایام نوروز میشه ولی همونطور که گفتم نیاز به توجه خیلی بیشتری از سمت مسئولین محترم داره اگه بخوایم اینجا رو به قطب گردشگری خوزستان و آبادان تبدیل کنیم راستی دوستان 
جازبه های گردشگری اروند رود زیبا رو هم فراموش نکنید من چند تا ویدئو از اونا درست کردم که یکیش ویدئو جزیر مینو هست که در دل اروند رود شناور هست حتما اون رو ببینید از ساحل زیبای اروند رود هم ویدئو درست کردم و اگر دوست دارید اونجا غذا نوش جان کنید و عکس های بیاد ماندنی بگیرید حتما به رستوران ساحلی اروند رود آبادان سر بزنید که از اونم ویدئو درست کردم این سنگ فرش ها اگه مرمت بشه و یه سری نیمکت اینجا گذاشته بشه در طول این مسیر و همچنین یه سری پاکسازی هم اینجا انجام بشه میتونه یه در واقع جای خیلی خوبی باشه برای اینکه افراد اینجا بیان و از آرامش طبیعت لذت ببرن گرچه من شنیدم که قبلا توی قسمتی از این مسیر یه سری نیمکت گذاشته بودن ولی متاسفانه الان خبری از اون نیمکت ها نیست Ich habe mal eine Junge, 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 ich hab